గిరిజన ఉద్యోగ రిజర్వేషన్ రక్షణకు ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయకపోతే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు గిరిజన సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కొమ్మ పృథ్వీరాజు హెచ్చరించారు జీవో నంబర్ మూడును సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసి నేటికి నలభై రోజులైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్య వైఖరి వ్యవహరించడాన్ని నిరసిస్తూ ఇరవై గంటల నిరసన దీక్షను గిరిజన సంఘం కార్యాలయంలో చేపట్టారు మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ఆదివాసీ ప్రాంతం అక్షరాస్యతకు నోచుకోలేనటువంటి పరిస్థితి మౌలిక సదుపాయాలకి విద్యా వైద్యానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలంటే విద్యాపరంగా అభివృద్ధి చెందాలి స్థానిక ఉద్యోగ స్థానిక గిరిజనులకే ఉద్యోగాలు ఉండాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆనాటి ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి జీవో నెంబర్ రెండు వందల డెబ్బై ఐదును తీసుకురావటం జరిగింది దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొంతమంది హైకోర్టుకి కేసు వేసినప్పటికీ కూడా కొంతకాలం జాప్యం జరిగినా అది రెండు వేల సంవత్సరంలో మళ్ళీ ఏవైతే వంద శాతం స్థానిక గిరిజనులకే ఉద్యోగ రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్న దాన్ని హైకోర్టు స్పందిస్తూ రెండు వేల సంవత్సరంలో జీవో నెంబర్ మూడును తీసుకురావటం జరిగింది అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కూడా గిరిజన ప్రాంతంలో దాదాపు ఇరవై వేల కుటుంబాలకు దానివల్ల లబ్ధి అనేటటువంటి చేకూరింది అటువంటి విలువైనటువంటి జీవో నెంబర్ మూడును సుప్రీంకోర్టు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు బుధవారం నాడు రద్దు చేయడం అనేటటువంటిది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం ఇది యావత్ గిరిజన జాతి అంతా కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉంది ఇప్పటికీ జీవో నెంబర్ మూడు రద్దు చేస్తూ ముప్పై రోజులు దాటినప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ స్పందించకపోవటం చాలా దయనీయకమైనటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు దాకా మేము రివ్యూ పిటిషన్ పెడతానని కానీ ఆర్డినెన్స్ను తీసుకువస్తామని కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తూ రెండు రాష్ట్రాలు సమన్వయం చేసుకుని గిరిజనులకి నష్టం చేయకుండా చూడమన్నారు తప్ప దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం అనేటటువంటిది చూపలేదు కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు పైన వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ని తీసుకురావాలి స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంపీ వీరు అలాగే ఐటీడీఏ అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఆర్డినెన్స్ని తీసుకురావాలి